வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு அருள் குருவே துணை எல்லாம் வல்ல இறையாற்றலின் கருணையினாலும் குரு வேதாத்ரி மகரிஷியின் அருளாசியாலும் வள்ளல் பெருமான் பரஞ்சோதி மகான் உள்ளிட்ட எண்ணில் இணங்காத ரிஷிகள் முனிவர்கள் மகான்கள் ஞானிகள் யோகிகள் சாதுக்கள் அருளாளர்கள் நவக்கோடி சித்தர்கள் பதினெண் சித்தர்கள் அறிஞர்கள் சிந்தனையாளர்கள் தியாகிகள் நாட்டுக்குழைத்த நல்லவர்கள் தூய ஆன்மாக்கள் அனைவருடைய அருள் ஆசிகளை பெறுவோம் அவர்தம் தியாகத்தை நினைவு கூறுவோம் நன்றி செலுத்துவோம் ஆன்றோர்கள் சான்றோர்கள் சித்தர் பெருமக்களுடைய அருள் ஆசிகளோடும் உங்கள் அனைவருடைய நல்ல விருப்பத்தாலும் நாம் அனைவரும் இன்று ஞாயிறு மாலை சத்சங்கத்தில் இணைந்திருக்கிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை நடைபெறக்கூடிய இந்த சத்சங்கத்திலே ஆர்வத்தோடு பங்கு பெறக்கூடிய எல்லா ஆன்மாக்களையும் இந்த நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய நமது வள்ளலார் கல்வி மருத்துவம் மற்றும் ஆன்மீக அறிவியல் அறக்கட்டளை உலக ஆன்மீக விழிப்புணர்வு மையம் கோயம்புத்தூர் இந்தியா ஸ்பிரிச்சுவல் எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனல் இந்தியா மற்றும் மலேசியா பிரிவு ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் மற்றும் ஸ்பிரிச்சுவல் லேம்ஸ் குழுமம் உள்ளிட்ட அனைத்து ஆன்மீக நிறுவனங்களின் சார்பிலும் அனைவருக்கும் மாலை நேர வாழ்த்துக்களையும் வணக்கத்தையும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் என தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அன்பர்களே இன்று ஒரு சிறப்பான ஒரு சிந்தனையை நாம் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறோம் அறிஞர்கள் சிந்தனையாளர்கள் வரிசையிலே நாம் கடந்த பல மாதங்களாக பல்வேறு நல்ல ஆன்மாக்களை எல்லாம் நாம் இங்கே அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அந்த வரிசையில இன்று மயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை அவர்களை பற்றி கல்வியாளரும் ஒரு நல்ல சமுதாய பணியிலே ஆர்வலராகவும் இன்றைக்கு நமக்கு சிறப்பு விருந்தினவர்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள் அந்த அளவிலே இன்றைக்கு நாம் சில கருத்துக்களை அவர்கள் இங்கே பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறார்கள் அந்த அளவிலே இங்கே வருகை தந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து அன்பர்களையும் நான் அனைத்து அமைப்புகளின் சார்பிலும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்த்தி வணங்கி வரவேற்கிறோம் நம்முடைய மரபின்படி துரிய தவம் இயற்றி நாம் நிகழ்ச்சி பிள்ளை செல்வோம் இறைவணக்க குரு வணக்க பாடலோடு துரிய தவம் அனைவரும் இறைவணக்க குரு வணக்க பாடலோடு மனதை நாம் இணைத்துக் கொள்வோம் அதனைத் தொடர்ந்து நம்முடைய நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும் எல்லாம் வல்ல தெய்வமது எங்கும் உள்ளது நீக்கமர எல்லாம் வல்ல தெய்வமது எங்கும் உள்ளது நீக்கமர சொல்லால் மட்டும் நம்பாதே சுயமாய் சிந்தித்தே தெளிவாய் சொல்லால் மட்டும் நம்பாதே சுயமாய் சிந்தித்தே தெளிவாய் வல்லாய் உடலில் இயக்கமவன் வாழ்வில் உயிரில் அறிவுமவன் கல்லார் கற்றார் செயல் விளைவாய் காணும் இன்ப துன்பமவன் அவனின் இயக்கம் அணுவாற்றல் அணுவின் கூட்டு பக்குவம் நீ அவனின் இயக்கம் அணுவாற்றல் அணுவின் கூட்டு பக்குவம் நீ அவனில் தானி உன்னிலவன் அவன் யார் நீ யார் பிரிவேது அவனில் தானி உன்னிலவன் அவன் யார் நீ யார் பிரிவேது அவனை மறந்தால் நீ சிரியோன் அவன் 
அவனை அறிந்தால் நீ பெரியோன் அவன் நீ ஒன்றாய் அறிந்த இடம் அறிவு முழுமை அது முக்தி அவன் நீ ஒன்றாய் அறிந்த இடம் அறிவு முழுமை அது முக்தி அறிவு முழுமை அது முக்தி அறிவு முழுமை அது முக்தி எப்பொருளை வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் நாம் அமர்ந்துள்ள இடத்தை சுற்றிலும் நல்லதொரு தெய்வீக ஆற்றலே நிரம்பின நாம் அமர்ந்துள்ள அந்த அறை அந்த இல்லம் அந்த வளாகம் முழுவதும் நல்லதொரு தெய்வீக ஆற்றலே நிரம்பின நாம் அமர்ந்துள்ள அந்த அறை அந்த இல்லம் அந்த வளாகம் முழுவதும் உள்ளும் புறமுமாக நல்லதொரு தெய்வீக ஆற்றலே நிரம்பின த அட்மாஸ்பியர் அரவுண்ட் அஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபில் பை த டிவைன் பவர் அருட்பேராற்றல் அனைவரின் உடலிலும் உயிரிலும் அலையலையாக பாய்வதை உணர்கிறோம் அருட்பேராற்றல் அனைவரின் உடலிலும் உயிரிலும் அலையலையாக பாய்வதை உணர்கிறோம் அருட்பேராற்றல் அனைவரின் உடலிலும் உயிரிலும் அலையலையாக பாய்வதை உணர்கிறோம் டிவைன் பவர் ஸ்ப்ரெட்ஸ் இன் சைடு த பாடி அண்ட் லைஃப் ஃபோர்ஸ் லைக் வேவ்ஸ் அருட்காப்பு த டிவைன் ப்ரொடெக்ஷன் அருட்பேராற்றல் இரவும் பகலும் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா தொழில்களிலும் உறுதுணையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வழி நடத்துவதாகவும் அமையுமாக லெட் த சுப்ரீம் டிவைன் எனர்ஜி ரெஸ்கியூ அக்கம்பனி அண்ட் ப்ரொடெக்ட் அஸ் டே அண்ட் நைட் ஆல் த டைம் ஆல் த பிளேசஸ் அண்ட் இன் ஆல் அவர் ஆக்டிவிட்டீஸ் த்ரூ அவுட் அவர் லைஃப் டைம் அன்னையின் பொற்பாதங்களை வணங்குகிறோம் தந்தையின் பொற்பாதங்களை வணங்குகிறோம் சாலிட்டேஷன்ஸ் டு த பேரண்ட்ஸ் குரு வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்களின் பொற்பாதங்களையும் வணங்குகிறோம் சாலிட்டேஷன் டு த ரெஸ்பெக்டபிள் குரு வேதாத்ரி மகரிஷி குரு அவர்கள் சூக்குமமாக இருந்து அனைவரையும் ஆசீர்வதித்து இன்றைய தவத்தையும் தொடர்ந்து இந்த நாள் முழுவதும் நடைபெறுகிற எல்லா காரியங்களையும் குறிப்பாக இந்த சத்சங்கத்தையும் சிறப்பாகவும் வெற்றிகரமாகவும் அமைத்துக் கொடுப்பாராக குருவின் திருவடி போற்றி குருவின் மலரடி போற்றி குரு வாழ்க குருவே துணை தவம் துரிய தவம் தொடக்கம் ஆகினை புருவமத்தி தெய்வீக மகாசக்தி குண்டலினி அன்பருடைய புருவமத்தியிலே சிறப்பாக மையம் கொண்டு இயங்கட்டும் ஆக்னை சக்கரம் சுழலட்டும் புருவமத்தி அகக்கன் ஞானக்கன் மூன்றாவது கண் நெற்றிக்கண் அமைந்திருக்கும் இடம் புருவ போட்டு பிறந்தது உடல் மனம் கட்டுப்பாட்டு மையம் ஞானத்தின் நுழைவாயில் ஆக்னை சக்கரம் ஆக்னையில் மனதை வைத்து தவமையற்றுவோம் இரண்டு நிமிடம் ஆக்னை தவம் போக்கஸ் இவர் கம்ப்ளீட் அட்டென்ஷன் இன் பிட்வீன் டூ ஐப்ரோஸ் ஆக்னை குரு அவர்கள் சூக்குமாக இருந்து அனைவரையும் ஆசீர்வதிக்கிறார் 
அக்னா சக்கரத்தையும் இயக்குகிறார்கள் துரியம் ஆக்னையில் மையம் கொண்டிருக்கும் அந்த தெய்வீக ஆற்றல் மேல் நோக்கி செல்லட்டும் துரியத்தில் அமரட்டும் தலை உச்சி பிரமரந்திரம் சகசராகாரம் ராஜசக்கரம் உச்சிக்கன் இந்த உடலை மனதை உயிரை ஆன்மாவை பிரபஞ்ச வெளியோடும் இறைவெளியோடும் இணைக்கும் ஒரு அற்புதமான மையம் துரியம் துரியத்தில் மனதை இணைத்திருக்கிறோம் துரியதவம் இரண்டு நிமிடம் குரு அவர்கள் சூக்மமாக இருந்து அந்த துரிய சக்கரத்தையும் உங்களுக்கு இயக்குகிறார் கம்ப்ளீட் கான்சென்ட்ரேஷன் அண்ட் த டாப் ஆஃப் த ஹெட் You can feel the universal energy, divine energy penetrates to that Duriya Chakra. And the Prapancha Shakti Anadu, Daiviga Shakti Anadu, Duriyam Valiyaha Udalukkule Uduruvi Sentru Kondarukkaradu. Duriyam வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் தவத்தை நிறைவு செய்து கொள்ள இருக்கிறோம் நாம் பெற்ற தவ ஆற்றல் உடல் முழுவதும் பரவியுள்ளது உடலில் உள்ள கொடான கொடி செல்களுக்குள்ளே தவசக்தியானது ஊடுருவி சென்றிருக்கு நமது உடலை கூர்ந்து கவனிக்கிறோம் உடலே உயிராக உயிரே உணர்வாக 
நம்முடைய உடலோடு இணைந்திருப்போம் சில வினாடிகள் லைத்திருப்போம் வாழ்க வளமுடன் இந்த ஒரு புனிதமான தெய்வீகமான மனநிலையில் சங்கல்பம் வாழ்த்துக்கள் அருட்பேராற்றலின் கருணையினாலும் குருவின் அருளாசியாலும் சித்தர் பெருமக்களின் நற்கருணையாலும் பிரபஞ்ச சக்தியாலும் நாம் அனைவரும் நல்ல உடல் நலத்தோடும் நீண்ட ஆயுளோடும் நிறைந்த செல்வத்தோடும் உயர்ந்த புகழோடும் மெய்ஞானம் பெற்று ஓங்கி வாழ்வோம் அருட்பேராற்றலின் கருணையினாலும் குரு மகானின் அருளாசியாலும் சித்தர் பெருமக்களின் நற்கருணையாலும் பிரபஞ்ச சக்தியாலும் நாம் அனைவரும் நல்ல உடல் நலத்தோடும் நீண்ட ஆயுளோடும் நிறைந்த செல்வத்தோடும் உயர்ந்த புகழோடும் மெய்ஞானம் பெற்று ஓங்கி வாழ்வோம் அருட்பேராற்றலின் கருணையினாலும் குரு மகானின் அருளாசியாலும் சித்தர் பெருமக்களின் நற்கருணையாலும் பிரபஞ்ச சக்தியாலும் அனைவரும் நல்ல உடல் நலம் நீளாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வோம் இந்த நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து வழங்கிக் கொண்டிருக்கிற வரலாறு கல்வி மருத்துவம் மற்றும் ஆன்மீக அறிவியல் அறக்கட்டளை உலக ஆன்மீக விழிப்புணர்வு மையம் கோயம்புத்தூர் இந்தியா அதனுடைய நிறுவனர் நிர்வாகிகள் ஸ்பிரிச்சுவல் எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனல் இந்தியா மற்றும் மலேசியா பிரிவு அதன் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் அவரது அன்பு குடும்பத்தினர்கள் ஸ்பிரிச்சுவல் லேம்ஸ் குழுமம் அதனுடைய நிறுவனர் நிர்வாகிகள் அன்பு குடும்பத்தினர்கள் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க இந்த நிகழ்ச்சியிலே இந்த சத்சங்கத்திலே ஆர்வத்தோடு பங்கு பெற்றிருக்கக்கூடிய அன்பர்கள் சிறப்பு விருந்தினர்கள் அவரது அன்பு குடும்பத்தினர்கள் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஓம் சாந்தி 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 லவத்தை நிறைவு செய்து கொள்ளலாம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் குருவே துணை அறிஞர் பெருமக்களை சிந்தனையாளர்களை கடந்த பல ஆண்டுகளாக நாம் ஞாயிறு மாலை சத்சங்கத்தை நடத்தி வருகிறோம் பல அறிஞர்கள் சிந்தனையாளர்கள் மகான்கள் ஞானியர்கள் இந்த நாட்டிற்காக உழைத்தவர்கள் பெரியவர்களை எல்லாம் நாம் இங்கே அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறோம் அதிலே பல்வேறு நல்ல ஆண்மாக்கள் நமக்கு துணை புரிந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த அளவிலே இன்றைக்கு நம்மோடு இணைந்திருக்கக்கூடிய ஆசிரியர் கல்வித்துறையிலே முழுமையாக தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டு சமுதாயத்திலே ஒரு மாற்றத்தை ஒரு எழுச்சியை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு தன்னார்வ தொண்டராக இருக்கக்கூடிய கல்வியாளர் ஜமுனா ராணி அவர்கள் கோவையைச் சேர்ந்தவர்கள் இன்றைக்கு நம்மோடு சிறப்பு விருந்தினராக இணைந்திருக்கிறார்கள் அவர்களை இன்றைக்கு நம்மளையே அறிமுகப்படுத்திய நம்முடைய அன்பிற்கும் மரியாதைக்கு முறிய நம்முடைய சிபி அகாடமியினுடைய நிறுவனர் நிர்வாகி அரங்ககோபால் அவர்களை நான் வாழ்த்தி வணங்கி வரவேற்கிறேன் அரங்ககோபால் அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அதே போல சிறப்பு விருந்தினர் ஆசிரியர் நான் ஏற்கனவே சொன்னதை போல ஆசிரிய பணியே அறப்பணி அதற்கு உன்னை அற்பணி என்று பெரியவர்கள் சொல்லியிருக்கார்கள் அந்த அளவிலே தன்னுடைய வாழ்க்கையை மாணவர்களுடைய எதிர்கால முன்னேற்றத்திற்காக தன்னை இணைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மேலும் சமுதாய வளர்ச்சிக்காக பாடுபடக்கூடிய ஒரு ஆர்வமிக்க ஒரு ஆன்மா ஜமுனா ராணி அவர்கள் அவர்கள் இங்கே வருகை தந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் இன்றைக்கு மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை அவர்களை பற்றி இங்கே சில கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறார்கள் உங்கள் அனைவரின் சார்பிலும் கல்வியாளர் ஆசிரியர் ஜமுனராணி அவர்களை வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்த்தி வணங்கி வரவேற்கிறேன் அதே போல நம்முடைய அன்பர்கள் இந்தியாவிலிருந்தும் மலேசியாவிலிருந்தும் குறிப்பாக ஜெர்மனியிலிருந்தும் ஒரு அன்பர் இணைந்திருக்கிறார்கள் 
ஆகவே கடல் கடந்து இந்த செய்திகள் எல்லாம் சென்று கொண்டிருக்கிறது என்பதை நிரூபிக்கக்கூடிய வகையில் இணைந்திருக்கிற அனைத்து அன்பர்களையும் நமது அனைத்து ஆன்மீக நிறுவனங்களின் சார்பிலும் அனைவருக்கும் மாலை நேர வாழ்த்துக்களையும் வணக்கத்தையும் சொல்லி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்த்தி வணங்கி வரவேற்கிறோம் இப்பொழுது நிகழ்ச்சியினுடைய சிறப்பு விருந்தினர் அவர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை அவர்கள் பதிவு செய்வார்கள் அதற்கு முன்னாடி ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்காக சிபி ரங்ககோபால் அவர்கள் சில கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டு நிகழ்ச்சியை துவக்கி வைப்பார்கள் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினரை அறிமுகப்படுத்தியவர்கள் அவர்கள் தான் அதில் என்ன ஒரு சிறப்பு அப்படின்னா நேற்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நேற்றைக்கு இரவு தான் நமக்கு வந்து சில நிகழ்ச்சிகள் வந்து மாற்றி அமைக்க வேண்டியதாக இருந்தது உடனே அவர்கிட்ட சொன்னேன் அவர் எப்படி ஒரு சொற்கலஞ்சியம் சொல்கிறேன் இல்லையா நம்ம அதை போல நிறைய அன்பர்கள் நிறைய அற்புதமான பேச்சாளர்கள் இலக்கியவாதிகள் எல்லாம் அவரிடத்துல வந்து தொடர்பில் இருக்கிறாங்க சொன்ன உடனே அவர்கள் ஆசிரியர் பணியில் இருக்கக்கூடிய திரு ஜமுனா ராணி அவர்களை அவருடைய அலைபேசி எண்ணை கொடுத்து தொடர்பு கொண்டு சொன்னார்கள் தெரியாத நாங்கள் தொடர்பு கொள்ளும் பார்த்தா நானும் ஒரு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஐயப்பன் கோயிலில் ஒரு நிகழ்ச்சியில் இருந்தேன் நான் அதனால் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தொடர்பு கொள்ளும் அவர்களும் ஒரு கோயில் வளாகத்தில் தான் இருந்தார்கள் ஆகவே அவர்களும் கேட்டவுடன் அந்த நேரத்தை ஒதுக்கி இன்றை கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அரங்ககோபால் அவர்கள் சில கருத்துக்களை பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அவர்களை தொடர்ந்து சிறப்பு விருந்தினர்கள் உரையாற்றலாம் அனைவருக்கும் வணக்கம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வேதாத்திரி மகரிஷி ஞானி அவருடைய அடியை ஊற்றி நம்முடைய கோபால்ஜி அவர்கள் பல்வேறு நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து இந்த சமூகத்துக்கு மிகப்பெரிய அர்ப்பணி ஆற்றிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த வகையிலே அறிஞர் வரிசையிலே யாராவது பேச ஈரமா யாராவது தயாராக இருக்கின்றார்கள் என்று கேட்டார்கள் நான் நம்முடைய ஜமுனா ராணி அவர்களை கோயில் பாளையத்திலே ஒரு நிகழ்ச்சியிலே சந்தித்தேன் மிக அருமையாக பேசினார்கள் மாயூரம் வேதநாயக பிள்ளை பற்றி மிக அருமையான கருத்துக்களை மிக கம்பீரமாக எடுத்து வைத்தார்கள் அப்பொழுதே அவர்களை நம்முடைய வாழ்க வையகம் கோபால்ஜி அவருடைய இணைப்பிலே அவர்களை பேச வைக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேன் நேற்று ஐயா சொன்னுடனே ஜமுனா ராணி அவர்களை தொடர்பு கொண்டேன் உடனே ஒத்துக் கொண்டார்கள் பல்வேறு நிகழ்வுகள் அவர்களுக்கு இருந்தாலும் கூட உடனடியாக மகிழ்ச்சியாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அவர் ஒரு மிக சிறந்த ஆசிரியர் பெருநாயக்க மலையத்திலே அரசு பள்ளிகளை பணியாற்றுகின்றார்கள் மேலும் மாணவ மாணவிகளை இந்த கலை நிகழ்ச்சிகளுக்காக நாட்டியம் ஓவியம் பாடல் பல்வேறு துறைகளிலே மாணவ மாணவிகளை ஊக்குவிக்கின்ற ஒரு நல்ல ஆசிரியை நல்ல முறையிலே பழகக்கூடியவர் அவர் நமக்கு பேச ஒத்துக் கொண்டது நமக்கெல்லாம் மிகவும் மகிழ்ச்சி ஏற்கனவே பள்ளி வகுப்புகளிலே ஜூம் நிகழ்வுகள் பல பாடங்களை எடுத்திருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு இந்த நிகழ்வுகளை கலந்து கொள்வது அவர்களுக்கு மிக எளிமையான ஒரு காரியம்தான் ஆகவே நம் அனைவரும் சார்பிலே குறிப்பாக கோபால் ஜெய் அவர்கள் சார்பிலே ஜமுனா ராணி அவர்களை வருக வருகை என்று வாழ்த்தி வரவேற்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் இதை சொல்ல விரும்புறீங்களா இல்லைங்க மிக மகிழ்ச்சி ஒரு நல்லது ஒரு துவக்க உரையையும் நல்லது ஒரு கருத்தையும் பதிவு செய்த அரங்ககோபால் அவர்களுக்கு நன்றி வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் தொடர்ந்து இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் ஜமுனா ராணி அவர்கள் தன்னுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்வார்கள் அவர்கள் கூட சொன்னாங்க முதன் முறையாக நான் ஜூம்ல கலந்துக்கிறேன் அப்படின்னு முதல்ல அவர்களுக்கு வந்து நேற்றைக்கு பேசும்போதே ஒரு மனத்தின்மை ஒரு ஆளுமை இருப்பதை நான் தெரிந்து கொண்டேன் ஆகியால ஆசிரியர் பணி என்றாலே பலரை சந்திக்கக்கூடிய அதுவும் எத்தனை வகுப்புகள் எவ்வளவு ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் எத்தனை நோட்ஸ் ஆஃப் லெசன் லெசன் பிளான் ஆகியால எதையும் செய்ய முடியும் ஆகவே அந்த அளவில் ஒரு நல்லது ஒரு மன வலிமையோடும் மன வளமையோடும் ஜமுனா ராணி ஆசிரியர் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள் மிக்க மகிழ்ச்சி அவர்கள் தங்களுடைய உரையை தொடங்கலாம் வாழ்க வளமுடன் வரவேற்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் 
யூ ஆர் இன் வீடியோ ஓன்லி ஓகே அனைவருக்கும் வணக்கம் அருட் பேராற்றல் கவிதையினால் நாம் எல்லாம் இணைந்திருப்பது என்பதே மிகப்பெரிய அருட் பிரசாதமாகத்தான் இருக்கிறது இன்றைய தினம் அருட் பேராற்றல் கருணையினால் தான் உங்களுடைய அறிமுகமும் எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது கோபால்ஜி அவர்கள் அறிமுகமும் என்னை அறிமுகப்படுத்திய சிபி ஐஏஎஸ் அரங்க கோபால் ஐ அவர்களுக்கும் முதற்கண் எனது நன்றியை குறித்தாக்கிக் கொண்டு இன்றைய தினம் என்னையும் சிறப்பு விருந்தினராக சிறப்பானதொரு வரவேற்பை நல்கிய உங்களுக்கு முதற்கண் நன்றியை சொல்லிக்கொண்டு என்னுடைய தலைப்பொற்களை வருகிறேன் மனம் உடல் வேறு மனம் வேறு உடலையும் மனதையும் ஒருங்கிணைப்பதுதான் அருட் பேராற்றல் கருணை அப்படித்தானே நீங்க சொல்ல வந்தது இப்போது மனம் அப்படிங்கறத மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன் மனதை எப்படி தன் வயப்படுத்துவது என்பதை மட்டும் நாம் தெரிந்து கொண்டால் எந்த காரியமும் எளிதுதான் அதை அடக்க நினைப்பதை விடுத்து நீ அதன் வழியே சென்று வயப்படுத்த நினைக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து இதற்கு ஒரு அழகான கதை ஒன்று நான் படித்தேன் அதை உங்களுக்கு பரிமாறி அதன் பின் என் தலைப்புக்குள் செல்லலாம் என்று நினைக்கிறேன் ஒரு அழகான ஒரு குரங்காட்டியினுடைய வீடு அது அந்த குரங்காட்டி அந்த தான் வளர்த்த அந்த குரங்கிற்கு எல்லா வித்தைகளையும் சொல்லி கொடுத்திருந்தார் இவர் எந்த வேலையை செய்ய நினைக்கிறாரோ அந்த வேலையெல்லாம் அருமையாக அந்த குரங்கும் உடனிருந்து செய்யுமா அப்படி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வேலையில் இவர் தன் கையில் எப்பொழுதும் ஒரு கோலை வைத்திருப்பார் ஒரு வேலை செய்தவுடன் அந்த கோலை கொண்டு தினமும் அதை அடித்து கொண்டே இருப்பாராம் அப்படி அந்த குரங்காட்டியுடைய வீட்டுக்கு ஒரு விருந்தினர் வருகை புரிஞ்சிருக்கிறார் ஒரு நாள் அவர் வருகிறார் என்று தெரிந்ததுமே இவர் அவருக்கு தேவையான விருந்தோம்பல் நிகழ்ச்சியில் ஈடுபட்டு இருந்திருக்கிறார் அவருக்கு தேவையானது என்னென்ன எல்லாம் பிடிக்குமோ அத்தனையும் செஞ்சிருக்கார் இனிப்பு முதல் கொண்டு பாயசம் பச்சடி உணவு சாம்பார் ரசம் பொரியல் கூட்டு அனைத்தும் பதினாறு வகையான உணவுகளை தன் கையாலேயே குரங்கின் உதவியோடு செய்திருக்கிறார் குரங்கும் எல்லா உதவியையும் நல்கி இருக்கிறது எல்லா வேலையும் கூடையே இருந்து செஞ்சிருக்கு அந்த குரங்கு விருந்தினரும் வந்துட்டார் வந்த உடனேயே குரங்கு அவருக்கெல்லாம் நமஸ்காரம் செய்ததாம் இதை பார்த்த அந்த விருந்தளிக்கு ஒரே மகிழ்ச்சி என்னப்பா இப்படி நீ குரங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்க வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டிருக்கார் அந்த விருந்தாளி உடனே அவருக்கு நீர் கொண்டு வர உத்தரவிட்டிருக்கிறார் இந்த குரங்காட்டி உடனே அழகாக சென்று தன் கையை எப்படி எல்லாம் சுத்தம் செய்து கொண்டு நீரை கொடுக்க வேண்டுமோ அந்த முறைப்படி அந்த குரங்கானது அழகாக நீரை கொண்டு வந்து அந்த விருந்தாளிக்கு கொடுத்திருக்கிறது அதை பெற்றுக்கொண்ட அந்த விருந்தாளி ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைஞ்சார் ரொம்ப அருமையா நல்லா தான் நீங்க குரங்க வளர்த்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் அப்புறம் இவருக்கு இலை போடப்பட்டது கொடுத்த உடனேயே நீர் கொடுத்த உடனேயே குரங்காட்டி தன்னுடைய கோலை கொண்டு ஒரு கோடு போட்டிருக்கிறார் அதனை முதுகில் வாங்கிய அந்த குரங்கு ஐயோ வலிக்கிறது என்று சொல்லிக்கொண்டு மீண்டும் தன்னுடைய வேலையை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டது இலையை கொண்டு வா என்று கட்டளையிட்டார் அதே போல அந்த குரங்கும் இலையை கொண்டு வந்து போட்டது திருந்தாளிக்கு முன்னால் இனிப்பு பலகாரம் வைத்து உப்பு முதல் பதினாறு பக்ஷணங்கள் வைத்த உடனேயே ஒவ்வொன்றையும் வைப்பதற்கு முன்னால் அந்த குரங்காட்டி தன் கையில் உள்ள கோலை கொண்டு அடித்து கொண்டே இருந்தார் இந்த விருந்தாளிக்கு ஒரே சோகம் ஏன்பா அந்த குரங்கு தான் எவ்வளவு அருமையா வேலை செய்து அதை போய் எப்படி அடிக்கிறியே இத கொஞ்சம் நிறுத்திட்டீங்கன்னா நான் சந்தோஷப்படுவேன் இல்ல அப்படின்னு சொல்றார் இதை கேட்ட அந்த குரங்காட்டி இல்லை கண்டிப்பா அடி கொடுத்தாதான் அது சரியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றார் ஏன் முன்னாடி அடிக்கிற வேலை வச்சுக்காதப்பா அப்படின்னு சொல்றார் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் சாப்பிட்டு முடிக்கும் வரை நீ என் அகத்தை எடுக்கக்கூடாது என் பக்கத்துல நீ இருக்காத அடுத்த அறையில் சென்று உட்கார்ந்து கொள் நான் நானும் குரங்கு பரிமாறட்டும் அந்த உணவை சாப்பிட்டு உன்னை சந்திக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்ன விருந்தாளிக்கு மறுப்பு ஏதும் சொல்ல நினைக்காத அந்த குரங்காட்டி சரி நீ சொன்னது போலவே நான் பக்கத்து அறைக்கு சென்று விடுகிறேன் என்று சென்று விட்டால் தன் கோலுடன் அடுத்த கணமே குரங்கு தன் வேலையை காட்ட ஆரம்பித்து விட்டது 
என்ன செஞ்சுச்சான் முதலில் தண்ணீரை எடுத்து அந்த விருந்தாளியின் தலையில் ஊற்ற ஆரம்பித்தது அடுத்தது உணவை எல்லாம் கிழித்து அவருடைய வாயில் ஊட்ட ஆரம்பித்தது பதினாறு பட்சணங்களையும் ஒன்றாக இணைத்து அப்படியே அந்த விருந்தாளியின் தலையில் அப்படியே போட்டதாம் போட்டுவிட்டு அலறி அந்த விருந்தாளி உடனே கூப்பிட்டார் என்னப்பா என்ன செய்யற சீக்கிரம் வந்து காப்பாற்று அப்படின்னு சொல்றார் சொன்ன அடுத்த கணமே அந்த குரங்காட்டி ஓடி வந்தார் கோலை கொண்டு வந்து நான்கு போடு போட்டார் இப்படித்தான் நம்முடைய மனமும் எதை செய்ய நினைக்கிறோமோ எது செய்யாத காரியமோ அதில் எல்லாம் நம்முடைய மனமானது அதன் வழியே சென்று கொண்டிருக்கு ஆனால் நம்முடைய கோல் என்பது அந்த இறை நம்பிக்கை அந்த இறை நம்பிக்கையை கொண்டு நம் மனத்தை அருமையாக கட்டுப்படுத்திக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் இரவும் பகலும் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா தொழில்களிலும் பாதுகாப்பாகவும் உறுதுணையாகவும் அமையுவாக என்று கூறி அருமையானது ஒரு தலைப்புக்குள் செல்லலாம் என்று நினைக்கின்றேன் தலைப்புக்குள்ள போடலாமாங்க கேக்குதுங்களா ஐயா நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா கேக்குது திருச்சி மாவட்டத்தில் குளத்தூர் அப்படிங்கிற இடத்தில் தொடர் வண்டி நிலையத்தில் பிறந்திருக்கக்கூடிய அவர் நமக்கு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் பிறந்த ஒருவரை இன்றைய தினமும் கூட நினைவில் வைத்துக் கொள்கிறோம் என்றால் அவர் ஆற்றிய பங்கு அருமையானது அவருக்கு சபரிமுத்து பிள்ளை என்பவருக்கும் ஆரோக்கிய மரியம்மை என்பவருக்கும் மகனாக பிறந்தார் தன் தந்தையிடமே தொடக்க கல்வியை மிக அருமையாக கற்று தேர்ந்த தமிழில் மிக சிறந்த முறையில் கற்று தேர்ந்த அவர் பின்னர் தியாகராச பிள்ளை என்பவரிடம் ஆங்கிலத்தையும் தமிழையும் கோபால்ஜி அருமையாக பேசினார் தமிழிலும் சரி ஆங்கிலத்திலும் சரி ஒருவருக்கு தமிழ் ஆங்கிலம் இரண்டுமே வருவதென்றால் அது சாதாரண காரியமே கிடையாது இரண்டையும் தன் வயமாக்கி கொண்டு பேச வேண்டும் இது வேறு அது வேறு இது ஒரு துருவம் அது ஒரு துருவம் அப்படி இவரும் தியாகராச பெருமா பிள்ளையிடம் தன்னுடைய ஆங்கில புலமையை அருமையாக சின்னி பள்ளியில் வளர்த்து கொண்டார் இவர் முதலில் நீதிமன்றத்தில் ஆவண காப்பாளராக தன்னுடைய பணியை தொடங்கினார் தொடங்கிய இவர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி என்ற அளவிற்கு மிக உயர்ந்த பதவியை பெற்றாராம் அப்படி இருந்தால் அவருடைய உழைப்பை எப்படி எல்லாம் சொல்லலாம் என்று நினைத்து பாருங்கள் அந்த காலத்தில் எல்லாமே ஆங்கிலேயரின் கட்டுப்பாட்டில் தான் இருந்தது அப்போது ஆங்கிலத்தில் மட்டும்தான் எல்லா நீதிகளும் அதனுடைய வேடிக்ட் என்று சொல்வார்கள் அனைத்துமே ஆங்கிலத்தில் மட்டும்தான் இருந்தது ஆனால் அதை எல்லாம் தமிழில் மொழிபெயர்த்த முதல் பெருமை குறியவர் மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை இவர் மாயூரம் அதாவது மயிலாடுதுறை என்ற இடத்தில் திருச்சியை எல்லாம் விட்டுட்டார் மயிலாடுதுறைக்கு மட்டும் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் ஏனென்றால் தான் பணியாற்றிய இடம் அந்த மக்களைத்தான் தன்னுடைய மக்களாக தண்ணில் ஒருவராக தன் குடும்பத்தில் ஒருவராக நினைத்து கொண்டார் நம்முடைய மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை அப்படிப்பட்ட ஒருவருக்கு பெயரின் அடைமொழியாக ஊரையே வைத்திருக்கிறார் என்றால் அது சொல்லவே வேண்டியதில்லை இப்போதெல்லாம் நாம் பெருநாய்க்கம்பளத்தில் இருக்கிறோம் அது பெருநாய்க்கம்பளையம் ஜம்னாரணி என்று ஊரை ஒரு அடையாளமாகவும் வைத்துக் கொள்ள முடியாது ஆனால் இவர் மயிலாடுதுறை அந்த காலத்தில் மாயூரம் என்றார்கள் மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை என்றால் தெரியாதவர் ஒருவர் கூட இருக்க முடியாது அவரிடத்தில் சென்றால் சரியான நீதி கிடைக்கும் என்று ஒரு அற்புதமான ஒரு இடத்தை புதித்து வைத்திருக்கிறார் அவர் பதிமூன்று ஆண்டு காலம் முன்சீப்பாக பணியாற்றுகிறார் அதாவது நிர்வாக துறையிலும் தன் காலை பதித்தவர் என்றால் மிகையாகாது நிர்வாகத்தில் மிக சிறந்த முறையில் இவர் அந்த மயிலாடுதுறையையே பிச்சைக்காரர்கள் அற்ற நாடாக இவர் உருவாக்கி இருக்கிறார் பிச்சைக்காரர்கள் அற்ற அதாவது மாவட்டமாக உருவாக்கி இருக்கிறார் இவர் 
ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் தரங்கம்பாடியில் முன்சிப்பாக வேலைக்கு சேர்ந்தவர் பதிமூன்று ஆண்டு காலம் முன்சிப்பாகவே இருந்திருக்கார் அப்படி இவர் சிலம்பாட்ட பயிற்சிகளை எல்லாம் உடல் உரத்தை வளப்படுத்துவதற்காக மக்கள் அனைவருக்கும் இவர் கற்று கொடுத்திருக்கிறார் என்றால் அது மிகையாகாது இவர் இலக்கிய துறையிலும் தன்னுடைய பங்கை அளிக்காமல் விட்டுவிடவில்லை ஒருவருக்கு அகம் புறம் என்ற இரண்டு முகங்கள் தான் இருக்கும் ஆனால் இவருக்கோ அகம் புறம் என்பதை தாண்டி நிர்வாகத்துறை நீதித்துறை மற்றும் இலக்கிய துறையிலும் முப்பரிமாணங்களுடன் கூடிய ஒரு முகத்தை தான் வளர்த்து கொண்டிருக்கிறார் மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை இவர் வீண இசைத்துறையிலேயே வல்லவராக இருந்த அப்படியால் இவர் பல கீர்த்தனைகளுக்கு சொந்தக்காரராகவும் இருந்திருக்கிறார் பெண் கல்வி பெண்களின் முன்னேற்றம் இதையெல்லாம் அந்த நூற்றாண்டுகளில் யாருமே தொடாத ஒரு விஷயம் பெண்களுக்கு படிப்பே கொடுக்க முடியாது அந்த பாரதியாருக்கும் பாரதி தாசனுக்கும் ஒரு முன்னோடியாக இருந்திருக்கிறார் என்றால் அது மிகையாக அவர்தான் ஒரு ஆரம்ப புள்ளியை இந்த கவிஞர்களுக்கெல்லாம் விதைத்து விட்டு சென்றிருக்கிறார் ஒரு பெண்ணானவள் எப்படி இருக்க வேண்டும் பெண் என்றாலே மென்மைக்குரியவர்கள் உணர்ச்சிக்கு உட்பட்டவர்கள் என்றால் அது கால பொருந்தும் அது போல ஆண்கள் என்றால் அடுக்கி ஆழ்பவர்கள் என்றும் கூறலாம் அரவணைத்து செல்பவர்கள் என்றும் கூறலாம் ஆண்கள் என்றாலே ஆளுமை தன்மை நிறைந்தவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள் பெண்கள் என்றால் உணர்ச்சிகளுக்கு கட்டுப்பட்டவர்களாக இருப்பார்கள் அப்படிப்பட்ட பெண் கல்வி என்று பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பிரதாப முதலியார் சரித்திரம் என்ற ஒரு முதல் முதலாக தமிழில் ஒரு புதினத்தை அதாவது நாவல் என்று சொல்லக்கூடிய புதினத்தை முதன் முதலில் தொட்டு சென்றவர் என்றால் இவர்தான் முதன் முதலில் பிரதாப முதலியார் சரித்திரத்தில் ஞானாம்பாள் என்ற கதாபாத்திரத்தில் பெண்கள் ஆனவர்கள் எப்படி நிர்வாகத்துறையில் ஈடுபட்டு தன்னுடைய சாதனைகளை எல்லாம் மிக அருமையாக செய்ய வேண்டும் என்பதற்கெல்லாம் இவர் அந்த கதாபாத்திரத்தின் வடிவிலேயே பேசி இருக்கிறார் என்றால் அவ்வளவு அருமையானதாக இருக்கு நீங்களும் கதாப முதலியார் சரித்திரத்தை எடுத்து படித்தீர்கள் என்றால் அதனுடைய நகைச்சுவையும் அதனுடைய உட்கருத்தும் உங்களுக்கு மிக தெளிவாக தெரியும் அது மட்டுமல்லாமல் பெண் மதி மாலை என்ற கவிதை நூலையும் இவர் படைத்திருக்கிறார் அதில் ஒரு பெண்ணானவர் எப்படி ஐயாவர்கள் சொல்வது போல தாய் தந்தைக்கு முதல் வணக்கம் என்று சொன்னார் அவர் முதலில் குறிப்பிடும் போது தாயையும் தந்தையையும் பணிந்து விட்டு அவர் எல்லா காரியங்களையும் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார் அதே போல பெண் மதி மாலை என்ற கவிதை நூலில் ஒரு பெண்ணானவள் எப்படி தாயுக்கும் தந்தைக்கும் பெருமை சேர்க்க வேண்டும் விடிய காலை எழுந்தவுடன் புள்ளி வைத்து கோலம் போடுவதிலிருந்து நீ நிர்வாகத்துறையிலும் கணவனுக்கு எப்படியெல்லாம் கட்டுப்பட்டவர்களாக இருந்து அவரை கூட வழி நடத்த வேண்டும் என்பதையும் செல்ல தெளிவாக இட்டு சென்றிருக்கிறார் இவன் தான் மாயூரம் வேதநாயகம் புள்ளி இவர் இவர் கிறிஸ்தவ சமயத்தில் அந்தாதி மாலை அதாவது திருவருள் அந்தாதி ஆஹ் தெய்வ மாதா அந்தாதி போன்ற நூல்களை எழுதியதோடு சர்வ சமய சமரச கீர்த்தனை என்ற ஒரு பொதுவான எல்லா மதங்களுமே ஒன்றைத்தான் நினைவு ஊற்றுகிறது அதாவது எல்லாமே இறை என்ற ஒன்றைத்தான் குறிக்கோளாக வைத்து ஆத்மாக்கள் எல்லாமே நகர்கிறது என்பதை சர்வ சமய கீர்த்தனை மூலமாக இருநூறு பாடல்களை இசை பாடல்களை இவர் வெளியிட்டிருக்கிறார் லைஃப் இஸ் நத்திங் பட் ஃபுல் ஆஃப் மெமரிஸ் என்பார்கள் ஆம் இவர் விட்டு சென்ற அந்த வாழ்க்கையில் எத்தனை எத்தனை நினைவுகள் என்றால் வாழவே முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஆறில் இருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி எட்டு அந்த இரண்டு வருடங்கள் மிக பெரும் பெரும்பாலான தாது வருட பஞ்சம் என்ற ஒன்று நம்முடைய நாட்டையே ஆட்டி படைத்திருக்கிறது அப்படி கோடி மக்கள் ஒரு கோடி மக்கள் இறப்பிற்கு உள்ள உட்பட்ட அந்த பஞ்ச காலத்தில் தன்னுடைய சொத்தை எல்லாம் வீற்று தன்னை சேர்ந்த அந்த மாயூரம் அதாவது மயிலாடுதுறை மக்களுக்கு அனைத்தையும் உணவாக வழங்கி இருக்கிறார் என்றார் அவர் ஹலோ சார் கேக்குறாங்க சார் ஹலோ மிகப்பெரிய பஞ்சம் ஆட்டி தலைவிரி தாடிய அந்த நிலையில் அவர் அனைத்து மக்களுக்கும் தன்னுடைய சொத்தை விற்று மக்களின் பசியை போக்கி இருக்கிறார் என்றால் அவருடைய தர்ம சிந்தனைக்கு அளவில்லை 
அறம் வளர்த்தார் அவர் தான் அது மட்டுமில்லாமல் அந்த கிரேட் ஃபெமைன் என்ற ஒன்று நம்முடைய வரலாற்றில் பதிக்கப்பட்ட ஒன்று அந்த கிரேட் ஃபெமைனுக்கு அந்த முற்றுப்புள்ளியை தகர்த்திருந்து தன் சொத்தை எல்லாம் விற்று கொடுத்து மக்களை காப்பாற்றினார் தாயுள்ள தோடு என்றால் அவருடைய பெருமை என்பார்கள் நீ கடவுளுக்கு செய்ய வேண்டியதில்லை உன்னால் முடிந்ததை உன்னை சுற்றியுள்ள மக்களுக்கு செய்தாலே போதும் அப்படித்தான் இவர்கள் எல்லாம் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வகுப்பும் அப்படித்தான் நடக்கிறது என்றால் அது கூட இறைக்கு செய்த தொண்டாகவே கருதப்படும் நீங்கள் மக்கள் மனதை செம்மைப்படுத்துகின்ற அந்த உயரிய குறிக்கோளும் கூட இதில் த சர்வீஸ் டு மேன்கைட் என்பதை அடங்கும் என்று கூறி இவருடைய பெருமையை நந்தனார் சரிதம் என்ற நூலில் நாம் காணலாம் கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் அவர்கள் இவருடைய பெருமையை நீயே புருஷ மேரு என்ற கீர்த்தனை வடிவிலான பாடலை பாடி இவருக்கு பெருமை சேர்த்திருக்கிறார் அதாவது ஒரு வழக்கு வருகிறது அந்த வழக்கில் நாம் யாரை போய் பார்ப்போம் என்றால் வக்கீலை போய் பார்ப்போம் அதாவது நீங்கள் எனக்கு இந்த வழக்கை முடித்து தாருங்கள் நான் இப்பட்டான சூழ்நிலையில் இருக்கிறேன் என்று நாம் யாரை மண்டிவிட்டு மன்றாடி கேட்டுக்கொள்வோம் என்றால் நம்முடைய அந்த வக்கீலை போய் பார்ப்போம் ஆனா இவர் சொல்லி இருக்கிறார் கட்சிக்காரர்கள் ஒன்றும் இச்சைக்காரர்கள் இல்லை அதாவது நீங்கள் பணத்தை அவர்களிடம் பெற்று அதிக அளவில் இன்று போய் நாளை வா என்ற வாய்தாவில் மக்களை சீரழிக்காதீர்கள் என்ற ஒன்றை அனைத்து வக்கீல்களுக்கும் இவர் விதை போட்டிருக்கிறார் அதாவது நீங்க இதை மட்டுமே இன்னைக்கு நாளைக்கு அப்படிங்கிற தவணை முறையில் செய்யாதீர்கள் என்ன துறை இருக்கிறதோ அதை நன்கு ஆராய்ந்து உடனே நீதிமன்ற தீர்ப்புக்குள்ளாக்குங்கள் என்று அனைவரையும் தன்னுடைய வீர கரங்களோடு அந்த நீதி கேட்கும் நிலைக்கு வரக்கூடிய மக்களை எல்லாம் ஒருங்கிணைத்து செல்லக்கூடிய அதனால்தான் சொல்லுவார்கள் மாயூர் வேதநாயகம் பிள்ளையை பார்த்தால் எந்த வழக்கிற்கும் உடனடியான தீர்ப்பு கிடைத்துவிடும் என்ற பெருமைக்குரியவர் ஐயா அவர்கள் இவர் சித்தாந்த சந்திரகம் என்ற நூலில் தமிழ் படுத்தியவரே இவர் தான் இவர் தொடக்க புள்ளியாக நீதித்துறையில் வைத்திட்டாலும் நெல்சன் என்ற ஒரு ஆங்கிலேயர் வசம் இவர் சரியான அஹ் தவறான ஒரு தவறான குற்றம் சாட்டி இவர் இவரை கண்டிப்பாக நீதி மன்றத்திற்குள் நுழைய விடக்கூடாது என்று பொய் குற்றச்சாட்டை சுமத்தி இருந்தாலும் கூட இவர் அதை எல்லாம் தன்னுடைய மன வலிமையாலும் பொறுமையாலும் எல்லாவற்றையும் எதிர்கொண்டு நான் வென்று விடுவேன் என்ற வீர தீர செயல்களோடு இவர் அந்த நெல்சனுக்கு பதிலடி கொடுத்து மீண்டும் பதவி உயர்வு பெற்று பெற்று நீதிமன்றத்தில் தன்னுடைய நீதி நிலையை நிலைநாட்டியவர் என்றால் அது அவருக்கே உரித்தான ஒன்று முக்கியமான ஒன்று அந்த பிச்சைக்காரன் என்ற படம் எல்லோருக்குமே தெரியும் அவருடைய அந்த விஜய் ஆண்டனி என்பவர் இவருடைய கொள்ளு பேரன் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை அவர்களின் கொள்ளு பேரன் தான் பிச்சைக்காரன் படத்தில் நடித்த நடிகரும் இயக்குனரும் கூட விஜய் ஆண்டனி அதனால்தான் தன்னுடைய குழு தாத்தா சொன்ன பிச்சை என்பதே இருக்கக்கூடாது என்பதை மையமாக வைத்துக் கொண்டு இவர் பிச்சைக்காரன் என்ற படத்தின் மூலியமாக யாரையும் எந்த மனிதரையும் அவரை கீழ்நிலையில் நினைக்காதீர்கள் தன்னால் முடிந்ததை பிறருக்கு உதவுங்கள் என்று அருமையானதொரு வித்துவை இன்றைய மக்களுக்கு புரியும் வண்ணம் விதைத்து விட்டிருக்கிறார் என்றால் அது அவருடைய கொள்ளு தாத்தாவின் வழிகாட்டுதல் என்றாலும் மிகையாகாது இந்த அருமையான ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த திரு சிபி ஐஏஎஸ் அரங்க கோபாலய் அவர்களுக்கும் கோபால்ஜி அவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை உரித்தாக்கு கொண்டு என்னுடைய உரைக்கு ஒரு சிறு முற்றுப்புள்ளி வைத்து உரைத்திருக்கேன் நன்றி வணக்கம் அழுக வையகம் வாழ்க வளமுடன் மென்மையான ஒரு மெல்லிய குரலிலே அவருக்கே உரித்தான முறையிலே சிறப்பாக மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளையை பற்றி எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார்கள் மாயவரம் என்று கூறக்கூடிய மயிலாடுதுறை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்திலே அவர் பிறந்து வாழ்ந்து இன்றைக்கு நாம் அவரை பற்றி நாம் சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அவர்கள் சொன்னதைப் போல் அவர்கள் தனக்காக வாழவில்லை தன்னையும் தாண்டி இந்த சமுதாயத்திற்காக வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அவருடைய பணிகள் ஒரு நீதித்துறையிலே ஒரு 
ஒரு எழுத்தராக தொடங்கி அவர் மீண்டும் அதே நீதித்துறையே ஒரு வழக்கறிஞராக உயர்ந்து மக்களுடைய இன்னல்களை போக்கக்கூடிய அளவிலே அவர்கள் எந்த அளவிற்கு அந்த வாய்தா வாங்குறது பற்றி கூட சொன்னாங்க எந்த ஒன்றையும் உடனுக்குடன் தீர்வு காண வேண்டும் என்று அவர்கள் அந்த கருத்தை அங்கே வலியுறுத்தி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்திலே ஏற்பட்ட ஒரு பஞ்சத்தினாலே மக்கள் கஷ்டப்படும் போது அவர் சொன்னது ரொம்ப டச்சிங்காக இருந்தது தன்னுடைய எல்லா சொத்துக்களையும் விற்று மக்களுக்காக அவர்கள் அந்த பொருள்களை எல்லாம் மக்களுக்கு கொடுத்தார்கள் என்று ஒரு கருத்தை சொன்னார்கள் விவேகானந்தர் சொன்னதை போல யார் மனிதர் ஊ இஸ் அ ரியல் மேன் த மேன் ஓ லிவ்ஸ் ஃபார் அதர்ஸ் இஸ் லிவ்ஸ் எவர் என்று சொல்லுவார் விவேகானந்தர் அதே போல தன்னையும் தாண்டி தன்னுடைய குடும்பத்தையும் உறவுகளையும் தாண்டி சமுதாயத்தை நினைத்து சமுதாயத்திற்கு என்ன செய்ய முடியும் என்று நினைக்கிறார்களோ அவர்கள் என்றைக்கும் சமுதாயத்திலே வரலாற்றிலே இடம் பிடிப்பார்கள் இன்றைக்கு மயூரம் அவரை பற்றி நாம் பேசிக்கொண்டிருப்போம் என்று சொன்னால் அவருடைய செயல்பாடுகள் இன்னும் அவர்கள் சொன்னதை போல பெண்களுக்கான முன்னேற்றத்திற்காகவும் அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சிகளை பற்றி சொன்னார்கள் நல்ல அற்புதமான விஷயம் அதெல்லாம் எந்த ஒன்றையும் முதலாகதாக யார் சொல்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் எதிர்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அப்படி ஒரு பெண்களுடைய முன்னேற்றத்திற்கும் தன்னை இணைத்து கொண்டவர்கள் அதற்கு பிறகு பாரதியின் அருமையான எழுச்சி ஊட்டக்கூடிய கவிதையெல்லாம் கொடுத்தாங்க சட்டங்கள் ஆள்வதும் புட்டங்கள் செய்வதும் பாரியில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் என்றும் அறிவினில் ஆணுக்கு இங்கே பெண் இழைப்பில்லை கான் என்று கூறியடி ஆக அதற்கு முன்னாடியே பெண்களுடைய முன்னேற்றத்திற்காக பாடுபட்டவர் என்பதை பதிவு செய்தார் ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் இன்னொன்று நான் இதில் ரொம்ப விசேஷமான ஒன்று பார்க்கும்போது இப்போ நாம் ரோட்டில் போகிறோம் கோயிலுக்கு போகிறோம் பல இடங்களுக்கு போகிறோம் இந்த பிச்சைக்காரர்களெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் நாம் நம்மளால் முடிஞ்சது ஏதோ ஒரு தொகையை கொடுக்குறோம் அல்லது உணவை கொடுக்குறோம் அதோடு மறந்துடுறோம் வந்துடுறோம் ஆனால் அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் அவருடைய மனதிலே உதித்திருக்கிறது நம் வாழக்கூடிய அந்த பகுதியில் பிச்சைக்காரர்களே இருக்கக்கூடாது அதுக்கு என்ன செய்ய முடியும் என்ன ஒரு அற்புதமான ஒரு சிந்தனை பாருங்க இதை போன்ற ஒரு சிந்தனைகள் ஒரு மனிதனுக்கு வருவது என்று சொன்னால் அந்த சிந்தனை அவரை உயர்த்தி இருக்கிறது ஒரு இறை பண்பு அவரிடத்தில் இருந்திருக்கிறது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் எல்லா உயிர்களையும் நேசிக்கக்கூடிய தன்மை யாருக்கு வரும் அப்படின்னா எல்லா உயிர்களிடத்திலும் இறைவன் நிறைந்திருக்கிறான் இறைவன் ஊடுருவி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறான் என்பதை யார் உணர்ந்தார்களோ அவர்கள் இறைக்கு செலுத்தக்கூடிய அஞ்சலியாக மக்களுக்கு செய்வார்கள் அதை ஆசிரியர் ஜமுனா அவர்கள் சொன்னார்கள் இறை பண்பை பற்றியும் சொன்னார்கள் இப்படி நல்ல பல அற்புதமான விஷயங்களை மாயூரம் விநாயகம் பிள்ளை அவர்களை பற்றி இன்றைக்கு பகிர்ந்திருக்கிறார்கள் உண்மையிலேயே மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இதற்கு நமக்கு உறுதுணையாக இருந்து அவர்களை இன்றைக்கு இந்த அரங்கத்திலே அறிமுகப்படுத்திய சிபி அரங்கோபால் அவர்களுக்கு நான் நன்றியும் வணக்கத்தையும் வாழ்த்துதலையும் சொல்லி இந்த நிகழ்வுகளை பங்கு பெற்றிருக்கக்கூடிய அன்பர்கள் உங்களுடைய கருத்துக்கள் ஏதேனும் இருந்தால் பதிவு செய்யலாம் உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் நன்றி கருத்து நடத்தும் போது கருத்து நடத்தினா தெரிய வருது இல்லைன்னா வெறும் பத்தி தெரியாம போற வேண்டிய இருக்குது ரொம்ப நன்றி அருமையாக மகிழ்ச்சி மிக்க மகிழ்ச்சி அவர்கள் அந்த அதாவது மயிலாடுதுறை வந்து மாயவரம் என்று சொல்வார்கள் இப்போ மாயவரம் என்று பழைய பெயரில் இருந்திருக்கு ஸோ ரொம்ப ஒரு தெய்வீக அம்சம் பொருந்திய ஊரும் கூட அது கோயில்களெல்லாம் பிரசித்தி பெற்ற கோயில்கள்லாம் இருக்கக்கூடிய இடம் மயிலாடுதுறை ஸோ அங்கே பிறந்த அவர் இன்றைக்கு நாம் இலக்கிய உலகத்திலும் சரி இந்த சமுதாய முன்னேற்றத்திலும் சரி பல்வேறு பார்வைகளிலும் சரி அவர் அந்த புதினத்தை அவர் நாவலை எழுதினார் என்று அவர்கள் கூட சொன்னார்கள் அதே போல எனக்கு அது அவர் சொன்னதில் ஒரு வார்த்தை சர்வ சமய அந்த ஒருங்கிணைப்பை பற்றி அவர்கள் கீர்த்தனைகளை பாடினார்கள் என்று சொன்னார்கள் உண்மையிலே அந்த எண்ணங்கள் அவ்வளோ சீக்கிரம் யாருக்கும் வராது தெலுங்கில் கீர்த்தனைகள் பாடிய தியாகராஜ சுவாமிகளிலிருந்து நிறைய பேரை நம்ம பார்த்துருக்குறோம் 
ஆனா தன்னுடைய கவிதைகளை அனைத்து மதங்களையும் இணைத்து ஆறுகள் பலவாக இருந்தாலும் அது சங்கமாக கூடிய இடம் கடல் மனிதர்கள் ஆன்மாக்கள் பலவாக இருந்தாலும் அந்த ஆன்மா பரமாத்மாவோடு இணைந்து இறைநிலை அடைய வேண்டும் அதுதான் வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம் அதுபோல எல்லா மதங்களையும் ஒன்றிணைக்கக்கூடிய ஒரு காரியத்தை அவர்கள் முன்னெடுத்து சென்றார்கள் என்பதே நம்முடைய கல்வியாளர் அவர்கள் ஜமுனா ராணி அவர்கள் சொல்லும் போது உண்மையிலேயே நமக்கு அது ஒரு வியக்கத்தக்கதாக இருந்தது என்றால் இந்த சர்வ சமயத்தை பற்றி பேசுபவர்களுக்கு ஆதரவு ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா மதங்கள் மனிதனை பிரித்து கொண்டு இருக்கிறது என்பது நமக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாவது ஆண்டுக்கு முன்னாடி ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஜீசஸ் இல்லை அந்த கிறிஸ்துவ மதம் இல்லை ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இஸ்லாம் என்ற மதம் இல்லை என்று இருக்கிறது அதே மாதிரி புத்தர் பிறப்பதற்கு முன்னாடி புத்த மதம் என்பது இல்லை இன்றைக்கு புத்த மதம் இருக்கிறது ஜைன மதம் இருக்கிறது ஸோ ஒரு காலகட்டத்திலே மனிதர்கள் இருந்தார்கள் மனிதர்கள் அற்புதமாக செயல்பட்டார்கள் மதங்கள் இல்லை மனிதர்கள் ஒன்றுபட்டு அன்பு பாசம் நேசம் எல்லாவற்றோடு இணைந்திருந்தார்கள் ஆனால் மதங்கள் வந்த பிறகு மதங்கள் இருக்கிறது மனிதர்கள் இல்லை மனிதர்கள் பிரிந்திருக்கிறார்கள் ஸோ இவற்றையெல்லாம் இணைக்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு எண்ணம் அது ஒரு இறைத்தன்மையாகத்தான் இருக்க முடியும் எல்லோரும் சமம் வல்லல் பெருமான் சொன்னார் இல்லையா சாதியும் சமயமும் பொய் என ஆதியில் உணர்த்திய அருட்பெருமையோர் சாதியிலே மதங்களிலே சமய நெறிகளிலே சாத்திர குப்பையிலே கோத்திர நெறிகளிலே அலைந்து அலைந்து உழல்கின்றேன் இதிலிருந்து மீழ்வது எப்போ என்று வல்லலர் பாடினார் ஸோ அதை போல இந்த சாதி சமயம் எல்லாம் தவிர்த்து நாம் ஒரு சர்வ சமயத்தை அறிமுகப்படுத்தியவர் என்று கேட்கும்போது உண்மையிலே அவர் போற்றத்தக்கவர் தான் வாழ்த்தத்தக்கவர் தான் அதனால தான் இன்றைக்கு நாம் அவரை பேசி கொண்டிருக்கோம் அவரும் ஏதோ ஒரு வேலை கிடைத்தது ஒரு கோர்ட்டில் மேஜிஸ்ட்ரேட்டில் ஆஃபீஸில் ஒரு வேலை கிடைத்தது என்று அவர் இல்லை அதிலிருந்து உயர்ந்த நிலைக்கு போனார் ஒரு வழக்கறிஞராக மட்டும் தன்னுடைய வாழ்க்கை அமைத்து கொண்டு போயிருக்கலாம் அதையும் தாண்டி சமுதாயத்தை பற்றி அவர்கள் சிந்தித்தார்கள் அதனால தான் இன்றைக்கு நாம் பேசிக்கொண்டிருக்கோம் பத்தோடு பதினொன்று அத்தோடு அவரும் ஒன்று என்று போகாமல் பல சாதனைகளை அவர்கள் படைத்திருக்கிறார்கள் இந்த சமுதாயத்திற்கு ஒரு விழிப்புணர்வையும் கொடுத்திருக்கிறார்கள் பிச்சைக்காரர்களே இருக்கக்கூடாது நான் வாழக்கூடிய இடத்துல அதுக்கு நான் என்ன செய்ய முடியும் என்று பிச்சைக்காரர்களே இல்லாத ஒரு மாவட்டமாக மாற்றினார் என்ற செய்தியெல்லாம் கேட்கும்போது என்ன ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆன்மா அவர் ஸோ இதையெல்லாம் ரொம்ப அற்புதமாக நம்முடைய கல்வியாளர் ஜமுனா ராணி அவர்கள் எடுத்து சொன்னார்கள் மிக்க மகிழ்ச்சி தொடர்ந்து அன்பர்கள் ஏதேனும் தங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்யலாம் அல்லது நாம் சிறப்பு விருந்தினரையும் நம்முடைய அன்பர்களையும் வாழ்த்தி நாம் நிகழ்ச்சியை உலக நல வாழ்த்து மகரிஷனுடைய ஆசைகளோடும் அறிவிப்புகளோடும் நிறைவு செய்யலாம் அருங்கோபால் அவர்கள் துவக்குறை நிகழ்த்திய மாதிரி நீங்க ஒரு ஒரு இறுதி உரையும் வழங்கலாம் மைக் ஆன் பண்ணி கேக்குதுங்களா கேக்குது ஓகே ஐயா நீங்க சொன்ன மாதிரி மிக அற்புதமான ஒரு மனிதரை பற்றி நம்முடைய ஆசிரியை யமுனா ராணி மிக பிரமாதமாகவும் பேசியிருந்தார் எனக்கு மாவீரம் வேதநாயகம் பிள்ளை போன்ற மனிதர்கள் இன்றைக்கு இருந்திருந்தால் இப்படி இருக்கும் என்று யோசிக்கிறேன் ஆனால் இன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் நம்முடைய ஆசிரியையுடைய மனதிலே அவர் பணியாற்றுகின்ற பள்ளியிலே மாணவர்கள் மத்தியிலே நிச்சயமாக இந்த செய்தியை சொல்லியிருப்பார்கள் கோயில்பாளையத்துல கவியம்புத்து தமிழ் சங்கத்துல திரு கணேசன் அவர்கள் தான் இந்த தலைப்பை அவருக்கு கொடுத்தார்கள் அங்கே அந்த பேச்சை கேட்டு நான் உண்மையிலேயே வியப்படைந்தேன் இன்று இன்னும் மீண்டும் எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது நம்முடைய எல்லா செய்திகளும் எப்படி அது எது எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு மனிதர் ஐயா சொன்ன மாதிரி அற்புதமான மனிதர் அதாவது பெண்கல்வி முக்கியத்துவம் நீதிமானாக இருந்திருக்கிறார் பசி என்பது மிக கொடூரமான விஷயம் பசியை போக்க வேண்டும் என்பதற்காக இன்றைக்கு நமக்கு எந்த கட்சியும் தெரியும் எந்த கட்சியும் சார்ந்தவனல்ல என்பது உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் 
இன்றைக்கு காலை உணவு நடக்கிறது நம்முடைய முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்கள் குழந்தைகளுக்கு காலை உணவு இருந்தார்கள் இதற்கு முன்னால் கலைஞர் அவர்கள் அந்த பணியை செய்தார்கள் அதற்கு முன்னால் எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா இவர்கள் அல்லாது இவர்கள் எல்லோருக்கு முன்னோடியாக காமராஜர் ஆரம்பித்தார்கள் காமராஜருக்கு முன்னாலேயே சிந்தனை சிற்பை சிங்கார வேலர்கள் சென்னைகளை செய்தார்கள் இதற்கெல்லாம் காரணம் நம்முடைய பிரதாப மொழிய சரித்திரத்தை எழுதிய மாயவரும் வேதநாயகம் உள்ளவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் முன்னாலேயே நிறைய சிந்தித்திருக்கின்றார்கள் சமூகத்துக்கு செய்ய வேண்டும் என்பது தான் வாழ்கிற போது தன்னுடைய சத்தை செல்வத்திற்கு அழகு சிலர்களை தாங்குக என்பதை போல சமூகத்திலே வறுமை இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக மிக வருமான மற்றும் சொத்தை எல்லாம் பகிர்ந்திருக்கின்றார்கள் என்பது சாதாரண விஷயம் இல்லை மனிதன் சொத்து சண்டையை தீர்வதில்லை என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் தன்னுடைய சொத்து மக்களுக்கு ஏழை மக்களுக்கு போய் பிரித்துக் கொடுப்பது என்பதுதான் உண்மையான இறை செயல் என்பதை நம்முடைய சகோதரர்கள் அருந்தாக சொன்னார்கள் முக்கியமான விஷயம் பெண்கள் பெண்கள் வந்து வள்ளுவர் கேட்கிறார் பெண்ணின் பிறந்தக்கு யாவுள்ள இந்த கேள்விக்கு இது வரைக்கும் யாரும் வந்து வேற ஏதாவது இருக்குன்னு சொல்லவே முடியாது பெண்ணின் பிறந்தக்கு யாவுள்ள என்று கேட்டால் இன்னொன்னு இருக்குன்னு சொல்லவே முடியாது அப்படிப்பட்ட பெண் பெண்களை பற்றி எல்லா கவிஞர்களும் உயர்ந்து பாடுறாங்க குறிப்பாக பாரதியார் பாடுகிறார் பாரதியார் வந்து ஆண் இணை பெண் ஆணுக்கு இணையானவள் பெண் என்று சொல்லுகிறார் பாரதியார் நீங்கள் இல்லை பெண்ணுக்கு இணையானவள் தான் ஆண் பெண்ணை தான் உயிர்த்து வைக்கிறார் ஆக அந்த பெண்களை பாதுகாத்து அவங்க உரிமைகளுக்காக அவங்க கல்விக்காக ஆயிரம் வேதனாய் பிள்ளை அவர்கள் பாடுபட்டிருக்கிறார்கள் என்பது மிகப்பெரிய விஷயம் நீதித்துறையில் இருந்து நிதியோடு வாழ்வது மிகப்பெரிய விஷயம் அதற்காக நல்ல செய்திகளை நம்முடைய சகோதரி ஜமுனாராணி அவர்கள் மிக சிறந்த முறையிலே ஐயா அவர்கள் சொன்னது போல அழகாக தெளிவாக மென்மையாக மேன்மைகளை பகிர்ந்துக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு எல்லோரும் சேர்ந்து வாழ்த்து சொல்வோம் நன்றி சொல்வோம் நன்றிங்க ஐயா வணக்கம் வாழ்க வளம் ஒரு நல்ல ஒரு சிறப்பான ஒரு பேச்சாளரை நீங்கள் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கோம் அவர் வந்து அவங்க டீச்சராக இருக்கிற காரணமே இதை போன்ற அறிஞர்கள் சிந்தனையாளர்களை பற்றி சிந்தித்தது தான் அவருடைய பெண்களும் உயர்த்தி கொண்டே இருக்கிறது இன்னும் அவர்கள் ஒரு உயர்ந்து கொண்டே செல்வார்கள் அதற்கான சூழ்நிலைகள் இப்பொழுது வந்திருக்கிறது என்று தான் நான் சொல்ல முடியும் அவர்கள் சொன்னதை போல இந்த பெண் விடுதலை பற்றி பேசுகிற ரொம்ப குறைவு தான் வேதாதிரி மகரிஷி அவர்கள் அவர்கள் சொன்னதை போல வள்ளுவர் சொன்னதை போல பெண்ணை விட இந்த உலகத்தில் உயர்ந்த ஒன்று எது இருக்க முடியும் யூ கேனாட் கம்பேர் த உமன் வித் எனிபடி அப்படி சொல்லுவாங்க வல்லல் பெருமான் ஆணினுள் பெண்ணும் பெண்ணினுள் ஆணும் ஆணர வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதியும் அந்த இரண்டு குணங்கள் இருந்தாலும் அந்த பெண்மைத்தன்மை என்பது அது அன்பு பாசம் இவற்றையெல்லாம் வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒன்று வேதாந்திரி மகரிஷி ஒரு இடத்துல இந்த பெண்களை பற்றி அரங்கோபால் அவர்கள் சொன்னதுனால அதை தெளிவுபடுத்த அவர் ஒரு இடத்துல ஒரு கருத்தை சொல்லுகிறார் எவ்வுயிரும் தோன்றுதற்கு ஏற்றதொரு திருவடிவாய் வல்லமையாய் பெண்ணினத்தை வடிவமைத்தான் அற்புதமே அதாவது இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒவ்வொரு உயிரும் அது இந்த உலகத்திலே வர வேண்டும் என்று சொன்னால் அது ஒரு பெண்ணால் மட்டும்தான் முடியும் எவ்வுயிரும் தோன்றுதற்கு ஏற்றதொரு திருவடிவாய் என்று சொல்கிறார் ஒரு இறைவனின் வடிவமாகவே எவ்வுயிரும் தோன்றுதற்கு ஏற்றது ஒரு திருவடிவாய் வல்லமையாய் பெண்ணினத்தை வடிவமைத்தான் வல்லமையோடு அவர்கள் அவர்களுக்கு ஈக்குவல் வேற எதுவுமே கிடையாது என்று அவர்கள் சொல்லுவார் பெண் வயிற்றில் உருவாகி பெண் வயிற்றில் கருவாகி பெண் பால் உண்டு பெண் துணையால் மண் மீது பொன் கொண்டு வாழ்கிறோம் பெண் இனத்தை மதிப்போம் என்று மகரிஷி அவர்கள் கூறுவார் ஆக இந்த மதிப்பையும் மாண்பையும் அவர் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் அவர்கள் மையூரம் விநாயகம் பிள்ளை அவர்கள் இதற்காகவும் அவர்கள் போராடி இருக்கிறார்கள் என்பதை சொல்லும் போது எத்தனை பேர் அவர்கள் சொன்னதை போல இன்றைக்கு அவர்கள்லாம் இருந்திருக்கணும் இன்றைக்கு பாரதியெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படுகிறது இருப்பினும் எப்படி அரங்ககோபால் ஐயா அவர்கள் எனக்கு கடந்த கால் நூற்றாண்டுகளுக்கு மேலாக அவருடைய மேடை பேச்சுகள் அவருடைய பள்ளி மாணவர்களோடு அவர்கள் உரையாடக்கூடியதெல்லாம் பார்த்து இன்றைக்கும் தொடர்ந்து அவர்கள் தன்னை உயர்த்தி கொண்டே வருகிறார் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய ஒரு பங்கை அவர்கள் சமுதாய வளர்ச்சிக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதற்கு காரணம் அவர்கள் அந்த சமுதாய சிந்தனையாளர்களை அந்த சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை அறிஞர்களை மகான்களை ஞானிலை பற்றி சிந்திக்கும் போது அந்த ஆன்மா இவரோடு இணைந்து விடுகிறது அவ்வளவுதான் வேற ஒன்றும் இல்லை அன்றைக்கு எப்படி அவர் பார்த்தனோ அதே மாதிரிதான் இருக்கிறார் என்றைக்கு இளமையோடு இருப்பார்கள் என்று சொல்லுவார்கள் அன்றைக்கு பார்த்து அதே அரங்ககோபால் தான் இன்றைக்கும் அது என்னுடைய பேர்லையும் பாதி அவர்கள் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அதனால என்றைக்கும் இளமையோடு இருப்பார்கள் என்ன நாம எல்லாம் சித்தர்களுடைய மரபிலே சித்தர்களுடைய பயிற்சி செய்து வருகிறோம் என்றைக்கும் இளமை தான் 
விருத்தரும் பாலராவார் மேனியும் சிவந்திடும் என்று சிவபாக்கியர் சொன்னதைப் போல நாம் சித்தர்களை பற்றி நினைத்தால் அறிஞர்களை பற்றி நினைத்தால் சிந்தனையாளர்களை பற்றி நினைத்தால் ஆன்மீக பயிற்சிக்குள்ளே சென்றால் அந்த வயது என்பது குறைந்துவிடும் இளமை திரும்பிவிடும் என்று சொல்வார்கள் இது உண்மைதான் சித்தர்கள் அப்படித்தான் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த சமுதாய வளர்ச்சியிலே முன்னேற்றத்தை பற்றி சிந்திப்போர்கள் என்று அரங்ககோபால் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் சொல்லி அதே மாதிரி தான் இன்றைய சிறப்பு சொற்பொழிவாளர் அவர்கள் ஃபஸ்ட் டைம் மாதிரி நமக்கு தெரியல அவர் அமைதியாக பொறுமையாக பணிவாக கனிவாக அப்படி ஒரு நீரோடை போல தன்னுடைய கருத்துக்கள் அப்படியே பதிவு செய்திருக்காங்க எல்லோரும் அவர் விரும்பக்கூடிய எல்லோரும் ஈர்க்கக்கூடிய வகையில் அவர்கள் இன்றைக்கு தன்னுடைய கருத்துக்களை தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நாம் அனைவரும் துரிய நிலையிலே இருந்து சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களை வாழ்த்தி மகிழ்வோம் ஜமுனா ராணி அவர்களை வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் எல்லாம் வல்ல இறையாற்றலின் கருணையினாலும் குருமகானுடைய அருளாசியாலும் சித்தர் பெருமக்களுடைய நற்கருணையாலும் பிரபஞ்ச சக்தியாலும் இன்றைய சத்சங்கம் சிறப்பாக நிறைவேறி இருக்கிறது இதில் சிறப்பாக பங்கு பெற்று மயூர் விநாயகங்களை பற்றி நல்ல பல கருத்துக்களை கூறி இந்த சபைக்கு சிறப்பு செய்த சிறப்பு விருந்தினர் கல்வியாளர் ஜமுனா ராணி அவர்களை வாழ்த்தி மகிழ்வோம் கல்வியாளர் ஜமுனா ராணி அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் கல்வியாளர் ஜமுனா ராணி அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் கல்வியாளர் ஜமுனா ராணி அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அருட்பெயராற்றலின் கருணையினாலும் குருமகானின் அருளாசியாலும் சித்தர் குருமக்களை நற்கருணையாலும் பிரபஞ்ச சக்தியாலும் கல்வியாளர் ஜமுனா ராணி அவர்களும் அவரது அன்பு குடும்பத்தினர்கள் அனைவரும் நல்ல உடல் நலத்தோடும் நீண்ட ஆயுளோடும் நிறைந்த செல்வத்தோடும் உயர்ந்த புகழோடும் விஞ்ஞானம் பெற்று நிறைவாக வாழ்க நீடூழி வாழ்க கல்வி பணியில் இணைந்திருக்கிற அவருடைய இந்த சமுதாய தொண்டு பெருகி உலக அளவிலே விரிவடைவதற்கு இறையர்கள் குருவர்கள் அவர்களுக்கு துணை நிற்கட்டும் அவர்களுக்கு நல்ல தேக பலத்தையும் மனோபலத்தையும் ஆன்ம பலத்தையும் கொடுக்கட்டும் அவருடைய பணி சிறப்பாக அமையட்டும் ஜமுனா ராணி அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அதே போல இன்றைக்கு அவருடைய கருத்துக்கள் கடல் கடந்து சென்றிருக்கிறது நான் சொன்ன மாதிரி விசேஷ நாட்கள் அன்பர்களுடைய எண்ணிக்கை குறைவாக நம்முடைய இதில் வந்து நம்ம இப்போ லைவ்ல நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் யூடியூப் சேனல்ல கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரம் அன்பர்கள் நம்முடைய யூடியூப் சேனல் இருக்கிறாங்க அவர்களுக்கெல்லாம் இந்த செய்திகள் போய் சேரும் கடல் கடந்து மலேசியாவிலிருந்து அன்பர்கள் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ருக்மணி அவர்கள் செல்வி அவர்கள் பல அன்பர்கள் அதே மாதிரி சிவா அவர்கள் ஜெர்மனியிலிருந்து கலந்திருக்கிறாங்க மற்ற நம்ம அன்பர்கள் எல்லோரும் நம்முடைய இந்தியாவிலிருந்து கலந்திருக்கிறாங்க ஸோ இன்றைக்கு ஜமுனா ராணி அவர்களுடைய அந்த உரை அந்த குரல் கடல் கடந்து பல உலகெங்கிலும் இருக்கக்கூடிய பல நாடுகளுக்கு சென்று சேர்ந்திருக்கிறது ஆகவே இன்னும் அவருடைய பணி சிறப்பாக அமையட்டும் என்று வாழ்த்தி மகிழ்வோம் அதே போல பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எல்லா அன்பர்களையும் இந்த நேரத்திலே நான் வாழ்த்தி வணங்கி நீங்களும் உங்களுடைய அன்பு குடும்பத்தினர்கள் அனைவரும் உடல் நலம் நீளாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் பெற்று நிறைவாக வாழ்க நீடூழி வாழ்க உங்களுடைய இல்லத்திலும் உள்ளத்திலும் என்றென்றும் குருமார்கள் சித்தர் பெருமக்களுடைய அருளலைகள் நிறைந்திருக்கட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கூடிய எல்லா காரியங்களிலும் வெற்றி கிடைக்கட்டும் நீங்கள் உங்களுடைய அன்பு குடும்பத்தினர் அனைவரும் மன மகிழ்ச்சியோடும் மன நிறைவோடும் மனமைதியோடும் வாழ்க வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் சந்தோஷம் 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 நன்றி வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் தொடர்ந்து அறிவிப்புகள் அனைவருக்கும் தெரியும் தினசரி நாம் காலை நாலரை மணிக்கு தியானம் கூட்டு தியானம் நாம் நடத்தி வருகிறோம் பல அன்பர்கள் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் புதிய அன்பர்களும் கலந்து கொள்ளலாம் அதற்கென்று எந்த பயிற்சியும் வேண்டியதில்லை அது இலவசமாக ஆன்லைன் ஃப்ரீயாக நடத்துகிறோம் காலையில் நாலரை மணிக்கு அதே போல் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் மாலை இந்த இலவச சத்சங்கம் நடைபெறுகிறது அதனை தொடர்ந்து பௌர்ணமி அமாவாசை நாட்களிலும் நாம் சிறப்பு சத்சங்கங்களை நாம் நடத்தி வருகிறோம் ஆகவே நம்முடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இணைந்து அந்த எல்லா நிகழ்ச்சிகளிலும் பங்கு பெற்று உங்களை நீங்கள் மேன்மைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் ஒரு வேண்டுகோளினை விடுத்து நம்முடைய வரலாறு கல்வி மருத்துவம் மற்றும் ஆன்மீக அறிவியல் அறக்கட்டளையின் சார்பிலே நாம் ஒரு புதிய ஆசிரமத்தை துவங்குவதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டிருக்கிறோம் அது சம்பந்தமான விவரங்கள் உங்களிடத்தில் தெளிவாக நாங்கள் அனுப்பி வைக்கிறோம் அதிலே நீங்களும் பங்கு பெற்று 
இந்த ஆன்மாவை தூய்மை செய்து கொள்ள வேண்டும் கொண்டு வந்த பாவம் தொண்டு செய்தால் தீரும் என்று சொல்வார்கள் நாம் நம்முடைய ஆன்ம தூய்மை கொடுத்து ஆன்ம தூய்மையை பெற்று மற்ற ஆன்மாக்களை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் நாம் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகம் என்று திருமூலர் கூறியதைப் போல நாமும் உயர்ந்து மற்றவர்களையும் உயர்த்துவோம் அந்த ஆன்மீக பணிகளிலே நீங்கள் அனைவரும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளினை தொடர்ந்து நடைபெறக்கூடிய எல்லா நிகழ்ச்சிகளிலும் உங்களை இணைத்துக் கொள்ளுமாறு உங்களுடைய அன்பர்களை இணைத்துக் கொள்ளுமாறும் கேட்டுக்கொள்கிறோம் இப்பொழுது உலக நல வாழ்த்து குருவினுடைய ஆசீர்வாதம் அதோடு நாம் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளை நாம் நிறைவு செய்து கொள்கிறோம் உலக நல வாழ்த்து உலகமெல்லாம் ஆட்சி நடக்கட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை களங்கங்கள் மறையட்டும் நல வாழ்வை அழிக்கும் மெய்ஞான ஒளி வீசட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை எல்லா வல்ல இறையாத்தல் இரவும் பகலும் எல்லா நேரத்திலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா தொழில்களிலும் உறுதுணையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வழிநடத்தியாக அமையுமாக வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வள வாழ்க வளம் வாழ்க வளம் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நேளாயுள் நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மெஞ்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வீர்கள் வாழ்க வளம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் கலந்து கொண்ட அன்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் அனைவரும் நிறைவாக வாழ்க நீடூழி வாழ்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்வில் சந்திக்க வாழ்க வளம் இது நம்முடைய ஸ்பிரிச்சுவல் எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனல்ல லைவ்ல ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அன்பர்கள் அதிலையும் போய் பார்த்துக்கலாம் மற்ற அன்பர்களுக்கு அதை அனுப்பி வைக்கலாம் நீங்கள் அனைவரும் அதுல சப்ஸ்கிரைப்